வெல்கம் டு பவுன் புட்ஸ் யூடியூப் சேனல் அண்ட் ஜெம்சி யூடியூப் சேனல்ஸ் இயற்கையோடு இணைவோம் இன்பமாய் வாழ்வோம் இன்றைய பாரம்பரிய உணவுகளும் பயனுள்ள மருத்துவ தகவல்களும் என்கிற நிகழ்ச்சியில் நம்ம பார்க்க இருக்கிறது மல்டி பர்பஸ் ஆட்டாவாக தயாரித்து வச்சுருக்கிற சப்பாத்தி மாவில் நம்ம முத முதல்ல சப்பாத்தி செய்யும் போது அதற்கு சைடிஸ்ஸாக எந்த வகையான குருமாவை பயன்படுத்தினா நம்ம உடம்புக்கு தேவையான முழு விட்டமின்களும் மினரல்களும் மற்றும் தேவையான நியூட்ரிஷன்களும் எல்லாம் கிடச்சி நம்ம முழு ஆரோக்கியத்தோடு இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக தயாரித்த நிகழ்ச்சி தான் இது இதோ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது மல்டி பர்பஸ் ஆட்டாவில் தயாரித்த சப்பாத்தியும் அதற்கு ஏற்றாட் போல் தயாரித்த குருமாவையும் தான் இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க இதோ இதை பார்த்தாலே நாவில் எச்சில் ஊறுகிறது வாங்க சாப்பிடலாம் அதற்கு முன்னாடி நம்மளுடைய பவுன் ஃபுட்ஸ் மற்றும் ஜெம்சி யூடியூப் சேனல்களை இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பயன்படுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க கூடவே வர பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிக்கங்க எங்களுடைய நிகழ்ச்சி தொகுப்புகளின் தொடர்ச்சி உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து சேர் மேலும் தற்போது உங்களுக்குள்ள உடல் உபாதைகளுக்கு எந்தெந்த மாதிரி உணவுகளை நம்ம பாரம்பரிய முறைப்படி தயாரித்து சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா குணமாகும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்மளுடைய பவுன் ஃபுட்ஸ் மற்றும் ஜெம்சி யூடியூப் சேனல்களில் உள்ள பாரம்பரிய உணவுகளும் பயனுள்ள மருத்துவ தகவல்களும் அப்படிங்கிற பிளேலிஸ்டில் உள்ள காணொலியை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கங்க அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட நிகழ்ச்சிகள் இதுவரைக்கும் நம்மளுடைய பவுன் ஃபுட்ஸ் மற்றும் ஜெம்சி யூடியூப் சேனல்கள் உங்களுடைய ஆரோக்கியத்துக்காக தயாரித்து வழங்கியிருக்கு அதில் உங்களுக்கு தேவையான நிகழ்ச்சிகள் இல்லாத பட்சத்தில் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் அதற்கான நிகழ்ச்சிகளையும் நம்மளுடைய பவுன் ஃபுட்ஸ் மற்றும் ஜெம்சி யூடியூப் சேனல்கள் உங்களுக்காக தயாரித்து வழங்கும் தேவையான பொருட்களில் நம்ம தேர்ந்தெடுக்கையில் ரொம்ப கவனமாக தேர்ந்தெடுக்கணும் இந்த தேங்காயை தேங்காய் பார்த்தீங்கன்னா முழு வரக்காயாக இருக்கணும் நல்ல நெத்துக்காயின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கணும் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெள்ளைப்பூண்டு ரெண்டு கட்டை பெரிய வெங்காயம் ஒன்று இஞ்சி பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிறிய நெல்லிக்காய் அளவுக்கு எடுத்துக்கணும் ஏன்னா இங்கே சிறுனதாக வச்சா தெரியாது அப்படிங்கிறக்காக தான் நிறையா இஞ்சியை வச்சு காமிச்சிருக்கோம் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வறுகடலை ஐம்பது கிராம் நாட்டு வறுகடலை சின்ன தெரியாக இருக்கணும் சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துருக்குறோம் கசகசாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துருக்குறோம் அதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிராம்பு நாளும் பட்டை சிறிதளவு எடுத்துருக்குறோம் கடுகு தேவையான அளவு பயன்படுத்த போகிறோம் மஞ்சளும் தேவையான அளவு பயன்படுத்த போகிறோம் அது பயன்படுத்துகிற இடத்துல சொல்கிறேன் பார்த்துக்குங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த குருமாவுக்கு வைக்கிறதுக்கு பயன்படுற காய்கறிகளில் ஒன்றான காலிஃப்ளவரை தான் இப்போ நம்ம தேர்ந்தெடுக்கணும் ஏன்னா இது தேர்ந்தெடுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இன்றைய காலகட்டத்தில் இது பெரும்பாலும் ரசாயன தெளிப்புகளால் தான் தயாரிக்கப்பட்டு வருகிறது இது எப்படி தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படின்னு ஏற்கனவே காலிஃப்ளவர் சில்லி தயாரிக்கிற ப்ரோக்ராமில் சொல்லியிருக்கேன் இன்னும் அதை பார்க்காதவங்க பார்த்துட்டு வந்துருங்க அது உங்களுக்கு இன்னும் பயனை தரும் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பச்சை மிளகா பதினொன்று சிறிதளவு புளி இதை பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கணும் இது ரெண்டையும் ஒட்டுக்கா தான் எடுத்துக்கணும் எப்போவுமே நான் சொல்லியிருக்கேன் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பீன்ஸு நூறு கிராம் அளவுக்கு எடுத்திருக்கோம் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கேரட்டு நம்ம அதே நூறு கிராம் அளவுக்கு எடுத்துருக்குறோம் இதை பாருங்கள் தேவையான அளவுக்கு கொத்துமல்லி இந்த மாதிரி தலைதலன்னு இருக்கணும் காஞ்சதை பயன்படுத்தாதீங்க அதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்திங்கன்னா கருவேப்பிலையும் அப்படி தான் இதை பாருங்கள் தேவையான அளவுக்கு நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஒரு அம்மிக்கல்ல நம்ம இப்போ எடுத்துக்கலாம் இந்த அம்மிக்கல்ல வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா முதல்ல நம்ம உட்கார்ற பொசிஷன் ரொம்ப முக்கியம் பெண்களை நல்லா பார்த்துக்குங்க இந்த பொசிஷனில் நீங்கள் உட்காரணும் இளம் பெண்களாக இருந்தால் குத்த வைத்து உட்காந்துக்கணும் இவங்க வந்து வயது மூப்பின் காரணமாக முக்காலியை பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க இளம் பெண்கள் நீங்கள் குத்த வைத்து தான் உட்கார வேண்டும் இதை இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த பச்சை மிளகாயும் புளியும் வச்சு நம்ம முதல்ல அரைக்கணும் ஏற்கனவே நான் நிறையா ப்ரோக்ராமில் சொல்லியிருக்கேன் இது ஏன்னு இருந்தாலும் இங்கேயும் சொல்லிடுறேன் பச்சை மிளகாயும் புளியும் வச்சு நல்லா மை மாதிரி அரைச்சிட்டிங்க அப்படின்னா இதில் உள்ள காரம் நம்மளுக்கு எந்த சைடு எஃபெக்டும் உண்டாக்காது குறிப்பாக அல்சர் மற்றும் உடல் சூடு மாதவிடாய் மற்றும் வெள்ளைப்படுதல் பிரச்சனை உள்ளவங்களுக்கும் எந்த சைடு எஃபெக்டும் உண்டாக்காது இதுக்கு முக்கிய காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் உள்ள விட்டமின் சி அதாவது ரிச் விட்டமின் சின்னு சொல்லுவாங்க இது அந்தளவுக்கு இதில் ரொம்ப காட்டாக இருக்கும் அதை வந்து நீர்த்து போக செய்கிறதுக்காகத்தான் இந்த மாதிரி செய்கிறோம் இதில் மேலும் ஒரு பயன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி குத்த வச்சு உட்காந்தோ இல்லை முக்காலி போட்டோ அரைக்கையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்கள் கர்ப்பப்பைக்கு தேவையான இரத்த ஓட்டம் சரியான அளவில் கிடச்சி உங்களுக்கு கர்ப்பப்பையில் வரக்கூடிய பிசிஓடின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா கர்ப்பப்பையில் நீர்க்கட்டிகள்னு
அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை அரைக்கிறதுனால இதில் இருக்கக்கூடிய விட்டமின் சியை இவங்க காற்றின் மூலியமாக அதிகமாக சுவாசிக்க வேண்டியது வரும் இதனால் நுரையீரல் தொற்றுகளிலிருந்து இவங்க விடிவு பெறலாம் மேலும் இந்த அளவுக்கு அழுத்தம் கொடுத்து அரைக்கிறதுனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு பெலோப்பியன் டியூப்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கருவகத்திலிருந்து கருப்பைக்கு அதாவது யூட்ரஸுக்கு வரக்கூடிய பாதை தான் அது அங்கே இருக்கக்கூடிய அடப்பு அதில் வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் எல்லாமே சரியாகும் மேலும் கர்ப்பப்பையை ரிமூவ் பண்ணுற பிரச்சனையும் கூட வராமல் தடுத்துக்கலாம் நீங்கள் தொடர்ந்து இதை நீண்ட நாட்களாக உபயோகித்து வந்தீங்கன்னா இதோ பாருங்கள் இது தான் எந்த அளவுக்கு அரைக்கணும் அப்படிங்கிற பக்குவம் இதோ கையில் எடுத்து காட்டுவாங்க பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு மை மாதிரி அரைச்சிக்கணும் நீங்கள் விதை எங்கேயும் தெரியக்கூடாது அந்த சதை சின்ன சின்ன இதாக பச்சை மிளகாய் இது இருக்கு இல்லைங்களா அதுவும் கூட எதுவும் இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி சுத்தமாக நம்ம மை மாதிரி அரைச்சிக்கணும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஆட்டாங்களில் நம்ம இப்போ முதல்ல தேங்காயை போட்டு மீதி இருக்கக்கூடிய மற்ற இன்க்ரீடியன்ட்ஸுகளான பூண்டு இஞ்சி சோம்பு கசகசா போன்றவையெல்லாம் போட்டு இப்போ ஆட்ட ஆரம்பிக்கலாம் தேவையான அளவு தண்ணியை தொழிச்சு ஆட்டணும் நீங்கள் இங்கே ஒரு விஷயத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த மிளகா அரைச்சி எடுத்துருக்கு இல்லைங்களா பச்சை மிளகாய் அதை வந்து முதல்ல போடக்கூடாது முதல்ல இந்த தேங்காயில் இருக்கிற பால் மீதி இருக்கிற எல்லா இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்களோடையும் இன்சுலேட் ஆகிற அளவுக்கு முதல்ல பொறுமையாக நல்லா அரைச்சிக்கணும் ஏன்னா இதைய வந்து பார்த்திங்கன்னா அல்சர் பைல்ஸ் உள்ளவங்க சாப்பிட்டா கூட எந்த விதமான சைட் எஃபெக்ட்டும் இல்லாத மாதிரி இருக்கிறதுக்காக நம்ம தயாரிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெள்ளை பூண்டுகள் இருக்கிற காரம் இஞ்சி காரம் போன்றவைகள் மேலே இந்த தேங்காய் பாலை வந்து நம்ம இன்சுலேட் பண்ணுறது தான் முதல்ல செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அதனால் முதலில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற பச்சை மிளகா பேஸ்ட்டை நம்ம இதுக்குள்ளே போடக்கூடாது இது முதல்ல நல்லா நைஸ் ஆகிற அளவுக்கு நீங்கள் அரைக்கணும் ஒரு விஷயத்த ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தேங்காய் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அல்கலைன் குரூப்பில் சேர்த்துவாங்க அதாவது ரொம்ப ரொம்ப அதிக மருத்துவ குணங்கள் கொண்டது தான் அல்கலைன் குரூப்பு அதில் தேங்காய் ஒன்று அதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதில் உள்ள சத்துக்களை அப்படியே நம்ம உடம்புக்கு உட்கிரகிக்க வைக்கிறதுக்காகவும் இதில் உள்ள சத்துக்களை வீணாக்காக இருக்கிறதுக்காகவும் தான் இப்படி பண்ணுறோம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம தேவையான பக்குவத்துக்கு அதையெல்லாம் ஆட்டினதுக்கப்புறம் அந்த பச்சை மிளகாய் பேஸ்ட்டை இப்போ நம்ம இது கூட போட போகிறோம் இதையும் சேர்த்து நல்லா அரைக்கணும் நீங்கள் இந்த பச்சை மிளகாயும் இப்போ அரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த தேங்காய் இருக்கு இல்லைங்களா அதுவும் எல்லாமே நல்லா மிங்கில் ஆகணும் அந்த அளவுக்கு பொறுமையாக டைம் எடுத்து நீங்கள் அரைக்கணும் ஒரு விஷயத்த ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பொறுமை இல்லாமல் தயவு செஞ்சு சமையல் நிறைக்கு பக்கம் வந்துடாதீங்க ஏன்னால் நீங்கள் செய்கிறதே உங்கள் வீட்டில் உள்ளவங்களுக்கு ஸ்லோ பாய்ஸனாக மாறிடும் நீங்கள் தயாரிக்கிற உணவுகளோட தரம் சரியில்லாததுனால தான் இன்னைக்கு பார்த்திங்கன்னா பெரும்பாலான ஆண்களுக்கு அல்சரும் பைல்ஸும் வந்துக்கிட்டு இருக்குதுன்னு கூட தெரியாமல் இன்றைய காலகட்டத்தில் பெண்கள் சமையலை தொடர்ந்து தவறான முறைகளிலே செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க அதிலிருந்து உங்களை மாற்றி உங்கள் வீட்டு சமையல் அறையிலேயே உங்களுடைய முழு குடும்பத்துக்கான ஆரோக்கியத்தையும் சரி செய்து கொள்ள வைக்கிறதுக்காகத்தான் நாங்கள் இந்த பாரம்பரிய உணவு தயாரிப்பு நிகழ்ச்சிகளை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் சமையல் கற்றுக் கொடுக்கறது மட்டும் எங்களுடைய நோக்கமல்ல நம்மளுடைய பாரம்பரிய உணவு தயாரிப்பு முறைகளில் உள்ள நுணுக்கங்களையும் சொல்லித்தர்றது தான் நம்மளுடைய நோக்கம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவங்க இரண்டு கைகளையும் மாற்றி ஆட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க ஒரே கையில் தொடர்ந்து ஆட்டக்கூடாது இதோ இவங்களோட ஷோல்டருக்கு க்ளோஸ் வைக்கிறேன் பார்த்துக்குங்க இந்த மாதிரி ரைட் ஹேண்டு சைடும் அடுத்தது லெஃப்ட் ஹேண்டு சைடும் அதாவது சிம்பிளாக சொல்ல போனால் கிளாக் வைஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸில் ஆட்ட ஆரம்பிக்கணும் இப்படி பண்ணுனீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஷோல்டரில் தேய்மானங்கிறதே வராது ஈவனாக இருக்கும் எந்த பிரச்சனையும் வராது நீங்கள் தொண்ணூறு நூறு வயசு வரைக்கும் தொடர்ந்து ஆட்டிக்கிட்டே இருந்தாலும் இதோ பாருங்கள் ஆட்ட ஆட்ட இந்த மாதிரி அடிக்க ஒருக்கா நம்ம மேலே எடுத்து போட்டு ஆட்டணும் ஏன்னா உள்ளே இருக்கிற அந்த தேங்காய் ஆட்டி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அதுக்கு தேவையான காற்று போய்கிட்டு இருக்கணும் அப்போனா தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பச்சை மிளகாயோட காரம் முழு அளவில் நீர்த்து போகும் இந்த தேங்காயை அரைச்சி வச்சுருக்கிறதோட சேர்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறப்போ அது ஒரு விஷயத்தை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வறுகடலையை சேர்த்தணும் நிறைய பேர் வறுகடலையை முதல்லையே போட்டு சேர்த்திடுவாங்க வறுகடலையை முதல்ல சேர்த்துனீங்க அப்படின்னா அது முதல்ல நைஸ் ஆயிரும் அதனால் தேங்காயோட பக்குவம் நைஸ் ஆச்சா இல்லையாங்கிறது உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியாது ரெண்டாவது இந்த வறுகடலையில் உள்ள ப்ரோட்டீன் வந்து பார்த்திங்கன்னா கடைசியில் தான் இது மேலே இன்சுலேட் ஆகிற மாதிரி போட்டு ஆட்டணும் அதனால் ஆர்டர் ரொம்ப முக்கியம் பக்குவமும் ரொம்ப முக்கியம் நான் ஏற்கனவே நிறையா ப்ரோக்ராமில் சொன்ன மாதிரி பக்குவம் ப
தேவையான தண்ணி அப்படிங்கிறது பச்சை தண்ணியை நீங்கள் ஊற்றிடக்கூடாது அம்மிக்கல்ல கழுவி எடுத்துருப்பீங்க இல்லைங்களா அந்த பச்சை மிளகா தண்ணி தான் நீங்கள் தேவையானப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கணும் அடுத்து இந்த முறையில் நீங்கள் செய்கிறப்ப பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்றைய நவீன கால உபகரணங்களை உபயோகிக்கிறத காட்டிலும் பலன் ஜாஸ்தி குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தேவையான பக்குவத்துக்கு இந்த ஆட்டக்கூடிய இந்த குருமா பேஸ்ட்டு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஆனால் நீங்கள் நவீன உபகரணங்களை பயன்படுத்தினீங்க அப்படின்னா அதுக்குள்ளே போதுமான காற்றும் இந்த மாதிரி இடைவெளியும் இருக்காது அதனால் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது சரியான சுவையும் தராது மாறாக பல்வேறு பக்க விளைவுகளையும் ஏற்படுத்திவிடும் அதனால் தயவு கூர்ந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற பெண்களாக இருந்தாலும் சரி ஆண்களாக இருந்தாலும் சரி உடனடியாக உங்கள் வீட்டில் இந்த மாதிரி சட்னி அரைச்சாலும் சரி குருமா வச்சாலும் சரி மிளகாட்டினாலும் சரி நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய பாரம்பரிய முறையிலான இந்த ஆட்டாங்கல் மற்றும் அம்மிக்கல் முறைக்கு மாறுங்க உங்களுடைய முழு ஆரோக்கியமும் இங்கே தான் இருக்குது நம்ம தொலைச்சிருக்கிற இடம் இது தான் மீட்டெடுக்க வேண்டிய இடமும் இது தான் மேலும் இந்த முறையில் நீங்கள் ஆட்டையில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாறை வந்து சிறு சிறு அணுக்களாக உடஞ்சு நம்ம சமைக்கக்கூடிய உணவில் கலக்கும் அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்பு இந்த பாறையை போல் நல்ல வலுவானதாக இருக்கும் இதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட முன்னோர்கள் தான் இந்த மெத்தடை பயன்படுத்துகிறாங்க இது நவீன உபகரணங்களை பயன்படுத்தியில் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை மேலும் பெண்களுக்கு தேவையான உடற்பயிற்சி இலவசமாக வீட்லேயே கிடைச்சிரும் கண்ட இடங்களை தேடி போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதோ அடுத்து பாருங்கள் நம்ம தேர்ந்தெடுத்த பூவோட தன்மை எப்படின்னு காட்டுறேன் இதோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா பச்சை கலராக இருக்குது இல்லைங்களா இது தான் வந்து புழு கூடு வச்சுருக்கிற இடம் என்னடா புழுவையெல்லாம் காட்டுறேன்னு நினைக்காதீங்க இந்த மாதிரி புழு இருக்கிற காய் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிக ரசாயன தெளிப்புக்கு உள்ளாகாததுன்னு அர்த்தம் அதனால் நம்மளுக்கு சைடு எஃபெக்ட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இனி இந்த புழுவை எப்படி சுத்தம் பண்ணுறதுன்னா ஒருவேளை இந்த காலிஃப்ளவர் ரசாயன தெளிப்புக்கு உட்படுத்தப்பட்டு இருந்தாலும் அதனால் நம்ம பாதிக்கப்படாமல் இருக்கிறதுக்காகவும் என்ன முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுக்கலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு டம்ளர் எடுத்துகிட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா உப்பை போட்டு அது கூட ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சளை போட்டு நல்லா கலக்கிக்கலாம் நம்ம இதை பாருங்கள் இந்த மாதிரி கலக்கினதுக்கப்புறம் நம்ம இதை எடுத்து நம்ம தூள் பார்த்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த காலிஃப்ளவரை போட்டு நல்லா கழுவலாம் ஒரு விஷயத்த ஞாபகம் வச்சுக்க இந்த உலகத்திலேயே தலை சிறந்த கிருமி நாசினி எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மஞ்சளும் நம்ம எடுத்துருக்கிற கல் உப்பும் தான் இதோ பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய சட்டியில் போட்டுங்க அப்போனா தான் நம்மளால் அதை கழுவுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் இதோ இப்போது நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கிற மஞ்சள் மற்றும் கல் உப்பு கரைசல் இது கூட ஊற்றிக்கலாம் நல்லா க கழுவணும் நீங்கள் ஏன்னா இது மேலே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சின்ன சின்ன கருப்பாக இருந்ததையும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த காலிஃப்ளவர் மேலே அது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பூஞ்சைகள் கூடு கட்டின இடம் அதனால் அதில் உள்ள பூஞ்சைகள் மற்றும் புழு மற்றும் ரசாயன தெளிப்புகளினால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அதை எல்லாத்தையும் சரி செய்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி மஞ்சள் மற்றும் உப்பு கரைசலில் போட்டு நம்ம கழுவிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இதை பாருங்கள் மேலே அந்த கருப்பு கருப்பாக இருக்கிறது தெரியுது பார்த்தீங்களா அந்த பூவோட மண்டையில் இந்த அளவுக்கு அலாசுறது மூலிமா அதையும் கூட வெளியே வர்ற அளவுக்கு நீங்கள் நல்லா பண்ணிக்கணும் அந்த கருப்பே மாறிடும் அந்த பூ மேலே இருக்கிறது அந்த அளவுக்கு நீங்கள் நல்லா அலாசிக்கணும் மேலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் உள்ள ரசாயன தெளிப்புகளில் இருந்தும் நம்மளை காப்பாற்றிக்கிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் நீங்கள் கழுவ வேண்டியது வரும் குறிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இது கழுவுறதுக்கு ஒரு ஐந்து நிமிடம் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கப்பில் எடுத்து போட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஊரவும் வச்சுக்கணும் இதை பாருங்கள் இந்த வடச்சட்டியை தான் நம்ம குருமா வைக்கிறதுக்கு உபயோகப்படுத்துகிறதுனால அதுலேயே கொஞ்சம் தண்ணியை ஊற்றி கழுவி இதில் ஊற்றிடலாம் வேறு எந்த கெடுதலும் வரப்போகிறதில்ல இனி இதை அப்படியே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அடுப்பில் வச்சுட்டு நம்ம கேஸை பற்ற வைக்கலாம் இதை பாருங்கள் கேஸ் பற்ற வைக்கிறதையும் காட்டுறோம் ஏன்னா எதுக்காக கேஸ் பற்ற வைக்கிறத காட்டுறோம் அப்படின்னா நம்ம அந்த பாரம்பரிய முறையில் சமைக்கையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரும்பாலும் அடுப்பில் தான் சமைப்பாங்க அந்த அடுப்பில் சமைச்சா எந்த அளவுக்கு சத்து இழப்பு இல்லாமல் நம்ம சமையல் பண்ண போகிறோமோ அதையவே நம்ம இந்த நவீன உபகரணமான கேஸ்லேயும் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா எதுக்காக இப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா இன்றைய காலகட்டத்தில் பெரும்பாலான வீடுகளில் கேஸு தான் இருக்குது அதனால் கேஸை பயன்படுத்தியே எப்படி நம்ம பாரம்பரிய முறைப்படி உணவு தயாரிக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இப்படி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா நம்ம அடுப்பில் செஞ்சு காட்டுறது பெரிய விஷயம் இல்லை ஆனால் அது இன்றைய காலகட்டத்தில் உங்களுக்கு சாத்தியம் இல்லை 
அதனால் உங்கள்கிட்ட இருக்கிற உபகரணங்களை பயன்படுத்தியே எப்படி நம்ம பாரம்பரிய முறைப்படி தயாரிக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறோம் இங்கே ஒரு விஷயத்த ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மரச்சக்கு நல்லெண்ணெய் ஊற்றி சிம்மிலேயே சூடானதுக்கப்புறம் கடுகை போட்டு நல்லா வெடிக்கிற வரைக்கும் பொறுமையாக இருக்கணும் நம்ம இது ஏற்கனவே நிறையா ப்ரோக்ராமில் சொல்லியிருக்கேன் அதனால தான் இங்கே லைட்டாக அதை பற்றி சொல்லிக்கிறேன் இருந்தாலும் சொல்கிறேன் கேட்டுங்க கடுகுக்காரம் நல்லா எண்ணெயில் இறங்கினா தான் நம்மளுக்கு பல்வேறு வகையான மருத்துவ பலன்கள் கிடைக்கும் குறிப்பாக இரத்தத்தில் உள்ள கொழுப்பை கரைத்து கொடுக்கும் நம்மளுடைய பெருங்குடலை சுத்தமாக வைத்து கொள்ளும் நம்மளுடைய உடலை குளிர்ச்சியாகவும் வைத்து கொள்ளும் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை அறுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அதையும் இப்போ இது கூட போட்டு நல்லா வணக்கிக்கலாம் ஒரு விஷயத்த ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இங்கே வெங்காயம் நல்லா பொன் நிறமாக ஆகிற அளவுக்கு நம்ம வறுத்தெடுத்துக்கணும் அதற்கு இரண்டு டு மூன்று நிமிடங்கள் பிடிக்கும் அது வரைக்கும் நீங்கள் பொறுமையாக தான் வறுத்துக்கணும் சிம்மில் வறுக்கணும் புகை வரக்கூடாது நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க ஏன்னா பக்குவம் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம செய்கிறது வேறு கேஸில் ஹை பேமில் வச்சு செஞ்சிட்டிங்கனாலும் இதில் உள்ள சத்துக்கள் வீணாயிரும் அதனால் சிம்மில் வச்சு தான் செய்யணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அதுக்கப்புறம் ஆட்டி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த தேங்காய் பச்சை மிளகா கடலை அதுன்னு எல்லாம் போட்டு அதுகளை இப்போ இது கூட போட்டு நல்லா வணக்கிக்கலாம் இந்த வெங்காயம் கடுகும் வணக்கி எடுத்த நல்லெண்ணெயோட இந்த நல்லெண்ணெய் நல்லா இது மேலே இன்சுலேட் ஆகிற அளவுக்கு பொறுமையாக நீங்கள் டைம் எடுத்து வறுத்துக்கணும் ரெண்டாவது இந்த வணக்கிறதுலையே பச்சை வாசமும் போயிடணும் இதோ வணக்கினதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஆட்டி எடுக்கிறதுக்கு உபயோகப்படுத்தின தண்ணி இருக்குது இல்லைங்களா அந்த தண்ணியவே எடுத்து இந்த மாதிரி முறத்தில் ஊற்றி கழுவி ஊற்றிக்கலாம் இதனால் என்ன பலன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா சிறிதளவும் கூட வீணாக்காமல் நம்ம சமையலுக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் நம்ம தயாரித்த இந்த தேங்காய் துவையில் அது கூட வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த முறத்தை கழுவுறதுக்கு வேறு எந்த கெமிக்கலும் நம்மளுக்கு தேவையில்லை இப்போ கழுவி ஊற்றுனது போக சாதாரண புளி கரைசல்லையே இதை கழுவுனாலும் சுத்தமாயிரும் இல்லை வெறும் சாம்பல் போட்டு கழுவுனா கூட சுத்தமாயிரும் இந்த முறையில் தான் நாங்கள் பாத்திரங்களை கழுவிட்டுருக்குறோம் நாங்கள் பாத்திரம் கழுவுறதுக்கு எந்த விதமான கெமிக்கலையும் பயன்படுத்துவது கிடையாது இதோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே ஆட்டாங்கல் தண்ணியில் ஊற்றி கழுவியிருக்கோம் இல்லைங்களா இப்போ கொஞ்சம் நம்ம நல்ல தண்ணியை அதாவது பச்சை தண்ணியை ஊற்றி கழுவி ஊற்றிட்டோம் அப்படின்னா இந்த முறம் சுத்தமாக இங்கேயே கழுவிடுச்சு நிறுத்தம் நாங்கள் இதுக்கு மேலே மேற்கொண்டு கழுவ போகிறது கிடையாது இப்போ இதையை நல்லா கிளறி விட்டுங்க ஒரு விஷயத்த ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம தயாரிச்சிருக்கிறது இந்த உலகத்தில் என்னென்ன விட்டமின்கள் இருக்கோ மினரல்கள் இருக்கோ அத்தனையும் ஒன்று சேர்த்துனா ஒரு பேஸ்ட்டு அது கூட வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே ஊற வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா மஞ்சள் உப்பு சேர்ந்த கரைசலில் காலிஃப்ளவரை அந்த காலிஃப்ளவரை இந்த மாதிரி வடிச்சுட்டு வெறும் காலிஃப்ளவரை தான் நம்ம போட போகிறோம் அந்த உப்பு மஞ்சள் கரைசலில் இது கூட ஊற்றக்கூடாது அதை நல்லா மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இதோ பாருங்கள் காலிஃப்ளவர் எந்த அளவுக்கு மஞ்சள் கலர் ஆயிடுச்சின்னு மஞ்சள் முழுசாக இது ஃபுல்லாக இறங்கிடுச்சு இதனால் என்ன பயன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா ஏற்கனவே நான் காமிச்ச மாதிரி இருக்கிற புழு மற்றும் புழு இட்ட முட்டை மற்றும் அதோடய எச்சம் இதுகளை எல்லாத்தையுமே சுத்தம் பண்ணிடும் மஞ்சள் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு வேலை ரசாயன தெளிப்புக்கு உட்படுத்தப்பட்டிருந்தாலும் அந்த ரசாயன பாதிப்பையும் நம்மளுக்கு இல்லாமல் பண்ணிடும் அதற்காகத்தான் நம்ம அந்த மாதிரி ஊற வச்சோம் இதை அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக பீம்ஸை நறுக்கி இது கூட கலக்கிக்கணும் ஒரு விஷயத்த ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சிம்மில் தான் இருக்கணும் நான் முதல்லையே சொன்ன மாதிரி இந்த உலகத்தில் உள்ள அத்தனை வகையான விட்டமின்களும் மினரல்களும் இருக்கிற மாதிரி இந்த குருமாவை செய்கிறதுனால சிம்மில் தான் வச்சு நீங்கள் செய்யணும் இது வந்து எதுக்காக அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம அடுப்பில் சமைச்சா எந்த அளவுக்கு வெப்பம் கொடுப்போமோ அதற்கு இணையாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் சிம்மில் செய்கிறோம் அதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்திங்கன்னா சித்தாவில் இதைய வந்து கரந்தை உணவுகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த காலகட்டத்தில் கிடைக்கக்கூடியது குறிப்பாக நகர்ப்புறங்களில் இந்த மாதிரி கேரட்டு பீன்ஸு பீட்ரூட்னு தான் கிடைக்கும் அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சுண்டைக்காய் முள்ளுக்கத்திரிக்காய் நம்ம இயற்கையான முறையில் கிடைக்கக்கூடிய வாழைப்பூவு வாழைக்காயின்னு இதுகளாம் அவங்களுக்கு கிடைக்கிற வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி அதனால் நகர்ப்புறவாசிகள் அதிகம் இந்த காய்கறியை தான் பயன்படுத்துவாங்க அப்படி அவங்க இந்த காய்கறிகளை பயன்படுத்தினாலும் இதில் ரசாயனங்கள்னால் அவங்களுக்கு எந்த சைடு எஃபெக்ட்டும் வராமல் இருக்கிறதுக்காகவும் மேலும் அதில் உள்ள சத்துக்களை உட்கிரிக்க வைக்கிறதுக்காகவும் தான் நம்ம இப்போ இந்த நிகழ்ச்சியை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இவ்வளவு சிரமப்பட்டு இந்த காலிஃப்ளவரு கேரட்டையும் பீம்ஸையும் பயன்படுத்தணுமான்னு நீங்கள் கேட்கலாம் காரணம் இருக்குது இன்றைய காலகட்டத்தில் ந
அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த காலிஃப்ளவரை தேர்ந்தெடுத்துருக்குறோம் இந்த குருமா வைக்கிறதுக்கு அதுக்கு அடுத்தபடியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் ஏ விட்டமின் பி விட்டமின் சி விட்டமின் டி அதுவும் பார்த்திங்கன்னா இதில் அதிகமாக இருக்குது இது கூட கேரட்டும் பீம்ஸும் சேர்த்துறதுனால வந்துடுது பி காம்ப்ளெக்ஸில் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா பன்னெண்டு வகையான விட்டமின்கள் இருக்குது அது அத்தனையும் இப்போ நம்ம தயாரிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற குருமாக்குள்ளே வந்திருக்கு இதைய வந்து பார்த்திங்கன்னா கொதிக்க வைக்கிறதுனால வீணாகாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி சிம்மில் வச்சு தான் பண்ணணும் அடிக்கோ இருக்கா கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அது எதுக்குன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா இதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய வெப்பநிலை ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸை தொடாத மாதிரியே வச்சுக்கணும் இதோ பாருங்கள் தொட்டால் அது கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடும் உடனே நம்ம கிளறி விட்டுக்கணும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த காய் வேகிற அளவுக்கு நம்ம வந்து தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இது குறைந்தது பதினைந்து முறைக்கு மேலே பண்ண வேண்டியது வரும் நிகழ்ச்சி தயாரிப்பினோட கால அளவை வந்து குறைத்து காட்டணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நாங்கள் அதை முழுவதுமாக உங்களுக்கு காட்டல இங்கே ஒரு குறிப்பாக இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த அளவுக்கு டைம் எடுத்து தான் நீங்கள் பண்ணணும் அப்போனா தான் இந்த காலிஃப்ளவரும் கேரட்டும் பீன்ஸும் மற்றும் நம்ம அரைத்து எடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த தேங்காய் துவையில் இருக்கு இல்லைங்களா அதில் உள்ள அத்தனை சத்துக்களும் விட்டமின்களும் மற்றும் நம்ம உடம்புக்கு தேவையான எல்லா நியூட்ரிஷனுகளும் வீணாகாமல் இருக்கும் இனி இந்த நிகழ்ச்சியை காணொலியாக பார்த்துக்கிட்டு இதோட செய்முறையை தெரிஞ்சுக்கோங்க இனி நான் சொல்லக்கூடிய முக்கியமான விஷயங்களையும் காதில் வாங்கிக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விட்டமின்களும் மினரல்களும் கொலஸ்ட்ரால் கார்போஹைட்ரேட்டு என்னென்ன இருக்கோ அத்தனையும் இதுக்குள்ளே எப்படி வருது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க இதை வந்து தயாரித்து நம்ம எது கூட சாப்பிட போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம பாரம்பரிய முறையிலான சப்பாத்தி கூட தான் சாப்பிட போகிறோம் அந்த சப்பாத்தி எப்படி தயாரிக்கிறது அப்படின்னு ஏற்கனவே நிகழ்ச்சி பண்ணியிருக்கோம் மேலும் அந்த சப்பாத்தி மாவு எப்படி தயாரிக்கிறது அப்படிங்கிறது நிகழ்ச்சி பண்ணியிருக்கோம் அந்த மாவை மட்டும் வச்சு நம்ம பத்து வகையான பதார்த்தங்களை செய்யலாம் சப்பாத்தி பூரி போண்டா பக்கோடா கச்சாயம் அப்படின்னு ஒரு வார்டு இருக்குது அதை அத்தனையும் வந்து நம்ம நிகழ்ச்சிகளாக தொடர்ந்து உங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் அதை இன்னி பார்க்காதவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் தர்றேன் நம்ம பாரம்பரிய உணவுகளும் பயனுள்ள மருத்துவ தகவல்களும் அப்படிங்கிறதுக்கான லிங்க் அது அதை போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போது இதுக்குள்ளே என்ன சத்துகள் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் அந்த சப்பாத்தி மாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கோ அரைக்கையில் பாசிப்பயிறு கொண்டக்கடலையும் போட்டு அரைச்சிருப்போம் கோதுமையோட அதைய நம்ம சப்பாத்தியை பிணையில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கான்ஃப்ளவர் மாவையும் சேர்த்து பிணைஞ்சிருப்போம் ஸோ அதுலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா எயிட்டி பர்சன்ட்டு விட்டமினும் மினரலையும் நம்ம கலந்துட்டோம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த குருமா தயாரிப்பில் தேங்காயை பயன்படுத்திக்கிறோம் இஞ்சி பூண்டு சோம்பு கசகசா மேலும் கசகசா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சாப்பிட சாப்பிட நம்ம மேலும் இளமையாக இருப்போம் நம்மளுடைய பெருங்குடலை சுத்தமாக வச்சுருக்கோம் அதில் இருக்கிற கசப்பு அவ்வளவு நல்லது நம்மளுக்கு இது வரைக்கும் தயாரித்த உணவு தயாரிப்புகள்லையே நம்ம அதிகம் கசகசாவை பயன்படுத்தினது இல்லை இந்த நிகழ்ச்சியில் தான் நம்ம கசகசாவை பயன்படுத்தி இருக்கிறோம் மேலும் பார்த்திங்கன்னா வறுகடலை பட்டை கிராம்பு போன்றவற்றையும் பயன்படுத்திக்கிறோம் இதுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாசனைக்காக பயன்படுத்துறது கிடையாது பல்வேறு மருத்துவ குணங்களை பெற்றிருக்கிறது அதனால தான் நம்ம முன்னோர்கள் இதைய நம்மளுடைய சமையலில் பயன்படுத்தினாங்க ஸோ இதையெல்லாம் கிடைக்கிறதுனால நம்மளுக்கு என்னென்ன மருத்துவ பலன்கள் கிடைக்கிது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் இல்லைங்களா அது என்னென்னு சொல்கிறேன் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மெயினாக இதில் இருக்கக்கூடிய வைட்டமின் ஈயும் கேவும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய முடி உதிர்தல் உடைதல் இள வயதுலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா சொட்டை இள நர போன்றவற்றையெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது குணப்படுத்தி கொடுக்கும் ஒரு விஷயத்த ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மற்ற நவீன கால மருந்து மாதிரி பத்து நாள் சாப்பிட்டா பதினஞ்சு நாள் சாப்பிட்டா குணமாகுன்னு சொல்ல முடியாது இது உங்களுடைய உடல் வாக்க பொறுத்து நீங்கள் தொடர்ந்து பயன்படுத்த ஆரம்பிக்கணும் மேலும் இது கூட வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சில வகையான உடற்பயிற்சிகளையும் நீங்கள் செய்ய ஆரம்பிக்கணும் புதிதாக இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய பவுன் ஃபுட்ஸ் மற்றும் ஜெம்சி யூடியூப் சேனல்களில் இந்த உடற்பயிற்சி முறைகளை பற்றின காணொலிகளையும் நாங்கள் தயாரித்து வழங்கிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அதையும் பார்த்துக்கிட்டு அந்த முறையில் நீங்கள் உடற்பயிற்சியும் செஞ்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி உணவுகளை தயாரித்து சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்குள்ள எல்லா வியாதிகளையும் உங்கள் வீட்டிலேயே நீங்கள் இலவசமாக சரி செய்து கொள்ளலாம் மேலும் மற்றவங்களுக்கும் நீங்கள் எடுத்து சொல்லலாம் எந்த மாதிரி வியாதிகளுக்கு எந்தெந்த மாதிரி உணவுகளை சாப்பிடலாம் அப்படின்னு இது முழுக்க முழுக்க நம்மளுடைய பாரம்பரிய முறையை பயன்படுத்தி செய்கிறதுனால பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு எந்த விதமான பக்க விளைவுகளும் வரப்போகிறது கிடையாது 
இங்கே ஒரு விஷயத்தை உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிற இன்றைய காலகட்டத்தில் நாற்பது வயதுக்குள்ளேயே தங்களுடைய கர்ப்பப்பைய எடுக்கிற நிலைக்கு வரக்கூடிய பெண்களுடைய சதவிகிதம் தொடர்ந்து அதிகரிச்சுட்டே வருது மேலும் மார்பக புற்றுநோயால் பாதிக்கப்படுற பெண்களுடைய சதவிகிதமும் தொடர்ந்து அதிகரிச்சுட்டே வருது இது எதோட பக்க விளைவு அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா நவீன கால உணவு தயாரிப்பு முறைக்கு எல்லாரும் மாறினதுக்கான காரணம்தான் மேலும் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தையின்மை பிரச்சனை அதிகமாக தலை விரித்து ஆடுறதுக்கும் இந்த நவீன கால உணவு தயாரிப்பு முறைகள் தான் காரணம் இது ஒரு வகையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா திட்டமிட்ட கார்பரேட்டுகளோட சதி இவனுகளோட மருந்தும் இவனுகளுடைய ப்ராடக்டும் மேலும் இவனுகளோட கம்பெனிக்கு ஆட்கள் வேலைக்கு வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் நம்மளை இந்த மாதிரி மாற்றி வச்சுருக்கானுங்க தெளிவாக சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம கூட்டு குடும்பத்தை உடச்சி வச்சுருக்கானுங்க கூட்டு குடும்பத்தில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த அளவுக்கு அதாவது இன்றைய தனி கொடுத்தனம் பண்ணுற அளவுக்கு பொருளாதாரம் அன்னைக்கு தேவைப்பட்டது இல்லை ஏன்னா நம்ம இயற்கையான முறையில் கூட்டு குடும்பமாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கீல இன்றைய காலகட்டத்து அளவுக்கு மருத்துவ செலவுகள் அன்னைக்கு நம்மளுக்கு இல்லை உதாரணமாக இன்றைக்கி ஒரு சின்ன உடல் உபாதைகள் அப்படின்னு சொல்லி நவீன மருத்துவத்தை நம்ம நாடுனா அவங்க நம்மளுக்கு பரிந்துரைக்கிற டெஸ்ட்டுகளும் மருந்துகளும் பார்த்திங்கன்னா அதிக செலவுகளை உருவாக்குது அன்றைய காலகட்டத்தில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பாட்டி வைத்தியம்னு சொல்லுவாங்க சின்ன சின்ன டிப்ஸுகளை சொல்லியே நம்ம பாட்டியும் தாத்தாவும் நம்மளுக்கு வரக்கூடிய சின்ன சின்ன வியாதிகளையும் சரி பெரிய வியாதிகளையும் சரி தடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க மேலும் அதிலிருந்து நம்மளை காப்பாற்றிக்கிட்டும் இருந்தாங்க இன்றைக்கி அவங்களுடைய துணை நம்மளுக்கு இல்லாமல் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறதுனால தான் நம்மளுக்கு பல்வேறு வகையான உபாதைகளும் வந்துக்கிட்டு இருக்கு குறிப்பாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா குழந்தை வளர்ப்பில் நம்மளுடைய பாட்டி தாத்தாவோட பங்கு மிகப்பெரிய பங்கு அவங்க இருக்கிற வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா குழந்தைக்கு வரக்கூடிய சின்ன சின்ன உபாதைகளை வீட்லேயே சரி செய்து அந்த குழந்தைய ஆரோக்கியமாகவும் வச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இன்றைய தனி கொடுத்தனத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா குழந்தை இப்படின்னு தும்முன உடனேவே நவீன கால மருத்துவத்தை நாட ஆரம்பிச்சிட்றாங்க அதனால் பெரும்பாலான பண இழப்பும் அவங்களுக்கு நடைபெறுது பல்வேறு பக்க விளைவுகள்னாலேயும் அந்த குழந்தை பாதிக்கப்படுது அதிக மன உளைச்சலுக்கு பெற்றோர்கள் உட்படுத்தவும் படுறாங்க அதனால தான் நம்ம முன்னோர்கள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கூட்டு குடும்பமாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தாங்க இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாம் வராமல் இருக்கிறதுக்காக அதனால் தயவு கூர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறவங்க முடிந்த அளவுக்கு கூட்டு குடும்பமாக வாழ்கிறத வாடிக்கையாக வச்சுக்கோங்க குறிப்பாக முதியோர் இல்லத்தில் கொண்டு போய் விட்டுருக்கிற பெற்றோர்களை தயவு கூர்ந்து உங்களுடைய சேர்த்து வச்சு வாழ பழகிக்கிங்க ஏன்னா பெரியவர்கள் இருந்தாலும் இறந்தாலும் ஆயிரம் பொண்ணு இன்றைக்கி இந்தளவுக்கு பாரம்பரிய உணவு தயாரிப்பு முறைகளை தெரிஞ்சுக்கிட்டதே நான் என்னோட பாட்டிக்கிட்டு இருந்து தான் அதோட முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்ததுனால தான் சொல்கிறேன் இதோ நம் பாரம்பரிய முறையிலான மல்டி பர்பஸ் ஆட்டா அப்படிங்கிற சப்பாத்தி மாவு தயாரித்து அந்த சப்பாத்தி மாவில் சுட்டெடுத்த சப்பாத்தி தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க இது கூட நம்ம இப்போ தயாரித்த இந்த குருமாவை சேர்த்துனோம் அப்படின்னா இந்த உலகத்தில் என்னென்ன விட்டமின்கள் மினரல்கள் நியூட்ரிஷன்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்களோ தொண்ணூற்றி ஒம்பது புள்ளி ஒம்பது ஒம்பது சதவிகிதம் இதுக்குள்ளே நம்ம கொண்டு வந்துடுறோம் எதுக்காக இப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நாளைக்கு ஏதோ ஒரு கார்பரேட்டு என் மேலே கேஸ் ஓடுறக்கும் கூட வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் அந்த புள்ளி ஒம்பு ஒரு ஒரு சதவிகிதம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டா அது நாளைக்கு எனக்கு லீகல் பிரச்சனை வராமல் பாதுகாக்கும் அதனால தான் நான் தொண்ணூற்றி ஒன்பது புள்ளி ஒம்பது ஒம்பது சதவிகிதம் இதுக்குள்ளே வந்திருக்குதுன்னு சொல்கிறேன் இதோ பாருங்கள் பாரம்பரிய முறைப்படி தயாரித்த சப்பாத்தி எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குதுன்னு ஒரே இழுப்பில் பிஞ்சு வந்துருச்சு இதை பாருங்கள் ஒரு வாய்க்கு ஒரு காலிஃப்ளவர் வீதம் இப்படி நல்லா கிளப்பி சுருட்டி எடுத்து சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அட்ட அடட்ட தேவா மிருதமாக இருக்கும் எனக்கே இப்போ எச்சை ஊறிடுச்சு நாக்கில் நான் சாப்பிட போகிறேன் சாப்பிட பிரியம் உள்ளவங்க வாங்க சாப்பிடலாம் மேலும் இந்த வீடியோவை பிடிச்சவங்க லைக் பண்ணுங்கள் உங்களது மேலான கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் மற்றவர்களுக்கும் இந்த வீடியோ பயன்பெற உங்கள் வட்டாரத்தில் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்
மீண்டும் ஒரு பாரம்பரிய உணவுகளும் பயனுள்ள மருத்துவ தகவல்களும் என்கிற நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் உங்கள் குரு இயற்கையோடு இணைவோம் இன்பமாய் வாழ்வோம் நன்றி வணக்கம்